ఈరోజు మనము సమ్మేళన ఆకారాల వైశాల్యాలను ఏ విధంగా కనుక్కోవచ్చో తెలుసుకుందాం మొదటగా మనము దీర్ఘ చతురస్రము చతురస్రము త్రిభుజము సో వీటి వైశాల్యాలన్నీ మనం ఈజీగా కనుక్కోవచ్చు దీర్ఘ చతురస్రానికి పొడవు ఇంటి వడల్పు చతురస్రానికి అయితే భుజము ఇంటి భుజము మరి సమ్మేళన ఆకారాలు అంటే ఎలా ఉంటాయో ఇక్కడ చూడండి ఈ విధంగా ఉంటాయి సమ్మేళన ఆకారాలు గమనిస్తున్నారా మరి ఇలాంటి ఆకారాల యొక్క వైశాల్యాలని మనము ఏ విధంగా కనుక్కోవచ్చో ఇప్పుడు మనము తెలుసుకుందాం మొదటగా చూడండి ఇక్కడ మళ్ళీ మనకు ఈ యొక్క పటం యొక్క ఆకారాన్ని తెలుసుకుందాం ఇక్కడ చూడండి ఆరు సెంటీమీటర్లు పద్నాలుగు సెంటీమీటర్లు పదమూడు సెంటీమీటర్లు ఏడు సెంటీమీటర్లు ఇచ్చినారు ఇది మనకు చతురస్రము కాదు దీర్ఘ చతురస్రం కాదు కాకపోతే మనకు తెలిసినటువంటి దీర్ఘ చతురస్రం ఇక్కడ చూడండి ఇది ఇంత మనం ఇలా కలిపితే మనకి ఇక్కడ రెండు భాగాలుగా ఏర్పడింది ఇది వచ్చేసి ఈ దీర్ఘ చతురస్రాకారం వచ్చింది ఇది ఏ ఆకారం వచ్చిందో బి చూద్దాము ఇప్పుడు రెండు భాగాలు చేశాము ఏ అనే భాగము బి అనే భాగము మరి పైన ఏడు సెంటీమీటర్లు ఉంది కాబట్టి అది కిందకి అలాగే అంటే ఎదురెదురు భుజాలు సమానంగా ఉంటాయి కదా కాబట్టి అది కూడా కిందది ఏడు సెంటీమీటర్లు ఉంది కాబ కాకపోతే కింద మనకు ఎంత ఉంది పద్నాలుగు ఉంది పద్నాలుగు అంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇది స్థలం ఇదంతా వచ్చేసి ఏడు సెంటీమీటర్లు ఉంది కాబట్టి పక్కన ఎంత ఉంటుంది ఏడు సెంటీమీటర్లు మళ్ళీ దానికి ఎదురుగా ఉన్నటువంటి భుజం కూడా ఎంత ఉంటుంది ఏడు సెంటీమీటర్లు ఉంటుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ మనము మొదటగా ఏ ఉన్నటువంటి ఆ స్థలం యొక్క వైశాల్యం కనుక్కుందాం పొడవు ఇంటూ వెడల్పు ఇక్కడ పొడవు ఎంత ఉంది పదమూడు ఇంటూ వెడల్పు వచ్చేసి ఏడు సెంటీమీటర్లు పదమూడు ఏళ్ళ తొంభై ఒకటి చదరపు సెంటీమీటర్లు ఆ ఏ యొక్క స్థలం యొక్క వైశాల్యము అదే విధంగా ఇప్పుడు ఇక్కడ బి ఉంది కదా ఈ స్థలం యొక్క వైశాల్యం ఎంతో చూద్దాం ఇది కూడా దీర్ఘ చతురస్రం కదా పొడవు ఇంటూ వెడల్పు పొడవు వచ్చేసి ఏడు సెంటీమీటర్లు వెడల్పు వచ్చేసి ఆరు సెంటీమీటర్లు ఏడు ఆరుల నలభై రెండు చదరపు సెంటీమీటర్లు ఇప్పుడు ఏ వైశాల్యం తెలుసు బి వైశాల్యం తెలుసు ఇవి రెండింటిని కలపాలి కలిపితే సో ఏ వచ్చి తొంభై ఒకటి బి వచ్చి నలభై రెండు కదా ఇవి రెండింటిని మనము కలిపితే నూట ముప్పై మూడు చదరపు సెంటీమీటర్లు అంటే ఈ యొక్క మొత్తం స్థలం యొక్క వైశాల్యం ఎంత నూట ముప్పై మూడు చదరపు సెంటీమీటర్లు మరి ఇప్పుడు ఈ ఆకారాన్ని చూద్దాం ఈ ఆకారంలో ఉన్నటువంటి దీనిలో మనము ఈ స్థలం యొక్క వైశాల్యము కనుక్కుందాం మొదటగా మనకు ఏమేమి ఇచ్చారు ఎక్కడెక్కడ ఇవ్వలేదు సో దీన్ని భాగాలుగా మనమే విడగొట్టుకోవాలి మన ఇష్టము ఏ విధంగానా కానీ విడగొట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ మొత్తం నేను దీన్ని మూడు భాగాలుగా చేశాం చూడండి ఈ మూడు భాగాల్లో ఒకటి ఏ ఏ బి సి ఈ మూడు భాగాల్లో ఇక్కడ ఏకి వచ్చేసి చూడండి పైన వచ్చేసి నాలుగు సెంటీమీటర్లు ఇక్కడ కూడా నాలుగు సెంటీమీటర్లు అంటే ఏ అంటే ఇది చతురస్రము అవుతుంది మరి బిలో చూద్దాము బి వచ్చేసి ఏమవుతుంది చూడు గమనించుకోండి కింద అంతా కూడా ఏముంది చూడండి ఇక్కడ సి భాగంలో ఇక్కడ పైన వచ్చేసి మనకు రెండు సెంటీమీటర్లు ఉంది కాబట్టి అది ఎట్లనే కిందకు కూడా రెండు సెంటీమీటర్లు మొత్తం మీద అంతా ఎంత ఉంది పన్నెండు సెంటీమీటర్లు కాబట్టి ఇది రెండు సెంటీమీటర్లు ఉంటే బి ఉన్న స్థలం యొక్క ఈ పొడవు ఏమవుతుంది అంటే అది పది సెంటీమీటర్లు అవుతుంది అదేవిధంగా ఇక్కడ చూడండి ఇది మొత్తం సి సి దగ్గర ఉన్నటువంటి పొడవు వచ్చేసి ఆరు సెంటీమీటర్లు ఉంది కాకపోతే మనకు ఇక్కడ బిలో సికి కొద్దిగా మాత్రమే ఉంది కాబట్టి అది ఇంత ఏమవుతుంది పైన ఆల్రెడీ ఒక సెంటీమీటర్ ఉంది కాబట్టి అవి రెండింటిలో ఆల్రెడీ పైన ఒక సెంటీమీటర్ ఉంది కాబట్టి కింద ఏమవుతుంది ఐదు సెంటీమీటర్లు ఇప్పుడు ఏ యొక్క వైశాల్యము అదేవిధంగా బి యొక్క వైశాల్యము చూడండి ఏ యొక్క వైశాల్యము పొడవు ఇంటు సారీ ఏ వచ్చేసి ఏంటి చతురస్రం కాబట్టి భుజం ఇంటు భుజము నాలుగు ఇంటు నాలుగు నా నాలుగున పదహారు అదేవిధంగా బి యొక్క వైశాల్యము ఇక్కడ దీర్ఘ చతురస్ ఆకారం కాబట్టి ఇదేంటి పొడవు ఇంటు వెడలుపు పది ఇంటు ఐదు అంటే యాభై యాభై చదరపు సెంటీమీటర్లు అవుతుంది అదేవిధంగా సి యొక్క వైశాల్యము ఎంత ఆరు ఇంటు రెండు పొడవు ఇంటు వెడల్పు పొడవ వచ్చేసి ఆరు రెండు ఆరేళ్ళ పన్నెండు ఈ విధంగా మళ్ళీ మనము ఏ మరియు బి మరియు సి ఈ మూడు వైశాల్యాలను మనం కలిపితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ పటము సమ్మేళనము 
ఇలా ఈ పటం యొక్క వైశాల్యం మనకు తెలుసుకోవచ్చు సో పదహారు ప్లస్ యాభై ప్లస్ పన్నెండు ఏమవుతుంది డెబ్బై ఎనిమిది చదరపు సెంటీమీటర్లు అవుతుంది